بشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلسلة تفسير كي يه سينتيس في نشيست هي اور اس نشيست مي إن شاء الله هم پشلي نشيست کا جو تتيمه تھا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ الله سبحانه وتعالى نے سورة العلق کی چھٹویں اور ساتویں آیات میں بیان فرمایا کلا ان الانسان لیطغا الرآہ استغنا ہم نے کہا تھا کہ کلا ان الانسان لیطغا میں الانسان پر جو علف لام ہے وہ استغراق کے لیے ہے یعنی اس میں کل انسان آ جاتے ہیں ظاہری اسلوب کے تحت لیکن قرآن مجید کی دیگر آیاتوں سے اور تاریخ جو اللہ رب العالمین نے رکھی ہے ہمارے سامنے اس کی روح سے بات سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مستثنا بھی رکھا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے انسانیت کا ایک بڑا حصہ ایسا بھی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر گزار ہے اللہ رب العالمین نے انہیں مال عطا کیا ہے وہ مستغنی ہیں لوگوں سے لیکن کسی کو حقیر نہیں سمجھتے خود متکبر نہیں بنتے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور تو بالکل متواضع رہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے کئی لوگوں کا ذکر فرمایا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل انبیاء علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کے خواص صحابہ اور دیگر اہل علم اور دیگر صلاحا مرد و خواتین کی بڑی تعداد ایسی ہے جن کے اللہ سبحانہ وتعالی نے حفاظت فرمائی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی لوگوں کے قصے بھی قرآن میں بیان فرمائے ہیں بطور مثال میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مال کی بہتات اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری کائنات میں جس کو علل اطلاق سب سے زیادہ عطا کی ہے میں ان کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ عطا کیا ہے جو, جو کل دنیا کے سارے فرائنہ کو ملا کر کے بھی وہ نصیب نہیں ہوا ہے دنیا میں جس قدر قارون کی اوصاف یا قارون کا مال رکھنے والے ایسے بے شمار لوگ ہو سکتے ہیں دنیا میں سبوں کو ایک ساتھ مل کر کے بھی ایسا میسر نہیں ہوا ہے جو اللہ نے فرد واحد اللہ کے نبی سلیمان کو اللہ نے عطا کیا علیہ السلاۃ والسلام آپ صرف دعا پہ غور کیجیے سلیمان علیہ صلاۃ والسلام نے دعا کی قال رب غفر لی وحب لی ملکن لا یمبغی لا احد من بعدی ان کا انت الوحاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی فرمان روائی اور ایسی حکومت کا آپ نے مطالبہ کیا کہ قیامت تک کسی کو ایسی حکومت نہ ملے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ سات کے آیات ہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ فسق کرنا لہ الریح تجری بی امرہی رخا ان حیث و اصاب ہم نے ہوا کو آپ کے تابع کر دیا یہ کس کو میسر ہے اللہ اکبر کہ ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا اور ہوا بھی بڑی ہی نرمی کے ساتھ نہایت نرمی کے ساتھ جہاں وہ چاہتے وہاں جا کر کے ہوا پہنچایا کرتی تھی ان کو وہ شیاطین کلّ بنا ان و غواص اللہ نے کہا کہ جنوں کو بھی اللہ نے ان کے ماتحت کر دیا ان کا تابع کر دیا اور جن بھی اللہ رب العالمی نے کہا کہ کچھ ایسے ہیں جو عمارت بنانے والے ہیں کچھ وہ ہیں جو غوطا لگانے والے ہیں وہ سب ان کے ماتحت وہ آخرین مقرنی نفل اسفاد اور کچھ جن ایسے بھی تھے جن کو سلیمان علیہ جت السلام زنجیروں میں جکڑ کر کے رکھے تھے سب ان کے ماتحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ جت السلام کو اتنا عطا کیا اتنا عطا کیا اور ساتھ میں یہ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ حاضہ عطا اونا ہم نے یہ سب جو آپ کو عطا کیا ہے فمنن آپ چاہے تو لوگوں پر احسان کرو دو اور امسک یا اپنے پاس ہی روک رکھو اور ہم آپ سے حساب کتاب بھی نہیں لیں گے حاضہ عطا اونا فمن او امسک بغیر حساب یعنی اس کا حساب کتاب بھی نہیں لیا جائے گا آپ سے کہ آپ نے لوگوں کو کتنا دیا کتنا روک رکھا اللہ اکبر ان حاضہ ان حاضہ ان حاضہ لعندنا و ظلفہ ان حاضہ لظلفہ و عندنا حسن معاب اللہ رب العالمین نے کہا کہ اتنا ہی نہیں کل قیامت کے دن آپ کو ہمارا قریبی بنایا جائے گا 
ہماری قربت بھی نصیب ہوگی ان اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا اور عمدہ ٹھکانہ عطا فرمائے گا مقرب بندوں میں سے ہو جائیں گے وہ اتنی عظیم چیز اللہ اکبر لیکن سلیمان علی چت السلام نے کیا فرمایا قال هذا من فضل ربی لیبلوانی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم یہ سور النمل کے آیات ہیں دیکھ رہے اسلوب دیکھ رہے ہیں آپ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے گھروں میں کچھ چھوٹی چھوٹی تختیاں ہوتی ہیں دکانوں پر گھرانوں پر کہ هذا من فضل ربی هذا من فضل ربی دیکھیں بات اس سے بنتی نہیں ہے قارون پر بھی جو تھا وہ اللہ کا فضل ہی تھا فرعون کو جو حکومت ملی تھی نا اللہ ہی کا فضل تھا وہ لیکن هذا من فضل ربی یہ کوئی مومنانہ اسلوب نہیں ہے هذا من فضل ربی لیبلوانی اشکر ام اکفر یہ مومنانہ اسلوب ہے یہ سلیمان کا اسلوب ہے علیہ السلام صرف یہ کہنا کہ میرے رب کا فضل ہے تختی لگا دینا یہ پھر اللہ ہی کا تو فضل ہے کفار پر کس کا فضل ہے اللہ ہی کا تو فضل ہے لیکن یہ ان کی سوچ ہے کافروں کی لیبلوانی اشکر ام اکفر ہرگز نہیں ہرگز بھی ان کی سوچ نہیں ہے تو اس کا بہت ہی خیال کرنا پڑے گا اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو اس قدر عظیم دولت عطا فرمائی پھر بھی آپ دنیا سے کس قدر آپ کا تعلق تھا دیکھیں عام بادشاہوں کی طرح عیاش تھی دنیا میں گم ہو گئے تھے نہیں اللہ نے صورت صورت صاد میں انہی آیات سے قبل اللہ نے فرمایا اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارد بالحجاب ردوہا علی فطفق مسحم بالسوق والآناق دن کا ایک حصہ تھا بالکل جو پچھلا پہر تھا سلیمان علیہ السلام کے پاس جو گھوڑے تھے بالکل اصیل اندہ نہایت نفیس اور خوب تیز دوڑنے والے گھوڑے انہیں بلایا اور جو ہے گویا کی پل بھر کے لیے وہ اس میں تھوڑا گم ہو گئے تھے سلیمان علیہ السلام یعنی اس میں تھوڑا سا مصروف ہو گئے تھے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا آپ نے ان سب کو جو ہے یعنی زباہ کرنے کا حکم دیا بہرحال اس کے مختلف معانی اور مطالب بیان کیے گئے ہیں وہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن سلیمان علیہ السلام ایک وقتی طور پر ایک وقتی چیز میں ذرا سا مصروف کیا ہو گئے تھے آپ کو احساس ہوا فوراں لوٹ آیا اللہ رب العالمین کی طرف حالانکہ دنیا میں سب سے عظیم چیز آپ کو عطا کی گئی کائنات میں کسی کو ایسی چیز عطا نہیں کی گئی ہے اگر کسی کو عطا کی جاتی تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیمان علیہ السلام کی کہاں حکومت کہاں فرعون کہاں فرائنہ پورے فرائنہ کو وہ چیز نصیب نہیں جو اللہ نے سلیمان کو عطا کی علیہ السلام تو دنیا میں سب بے نیاز ہیں ایسی بات نہیں ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے داود علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا اعمل آل داود شکرا و قلیل من عباد یا شکور کیونکہ آپ کو آپ کے خانوادے کو اللہ نے وہ چیزیں عطا فرمائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کا حکم دیا شکرانے کے طور پر اور آپ نے کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو مال عطا فرمایا ہے انبیاء علیہ السلام ہیں اگر آپ رسول اللہ کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھیں عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف ابو بکر صدیق اور دیکھر صحابہ بھی جو سید القوم تھے جن کے پاس بہت مال تھا لیکن آپ دیکھیں کبھی انہوں نے مستغنی تھے لوگوں سے مانگتے نہیں تھے لوگوں کے سامنے ہاتھ نے پھیلایا عبد الرحمن بن عوف کے اگر بات کرتے ہیں آپ مہاجر بن کے آئے تب بھی کسی سے آپ نے ایک روپیہ نہیں لیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کروڑ پتی صحابہ ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور متوازی اہل اسلام کے لئے نرم دل اور جو ہے یعنی کبھی کبھی متقبر نہیں بنے اللہ نے بچائے رکھا ان کو تو ایسے لوگ بھی ہیں اس دنیا کے اندر صحابہ تابعین تب تابعین خیر الخرون کی لوگ اور اس کے بعد بھی بے شمار لوگ علماء صلحہ عام لوگ کئی سارے عمرہ بھی کئی بادشاہ بھی جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عظیم حکمرانی عطا فرمائی لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے یعنی بالکل نہایت متواز اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کے بارے میں جو بات بیان فرمائی کلا انہ لانسان اللہ یتغا الرآہ استغنا چاہے وہ فرعون ہو فرائنہ ہو قارون ہو دیگر لوگ ہو ابو جہل ہو کوئی بھی ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اس طرح کی بے نیازی اس طرح کی سرکشی کتنے دن کتنے دن چلے گی یہ چیز کہا کہ انہ الہ ربی کا رجعہ تم سب کو تو تمہارے رب ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے الرجعہ فعلہ بشرا کے وزن پر کبرا کے وزن پر اور یہ جو ہی یعنی ثلاثی جو سے حرفی جو فیل ہے رجعہ اس سے مزدر ہے اور یہ سمعی مزدر ہے
کہا کہ انا الا ربی کا رجا تم کو تمہارے ربی کی طرف لوٹ کر کے آنا ہے قاضی شوقانی رحمہ اللہ اور پھر علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی اپنی تفسیر میں وہ فتح القدیر میں اور روح المعانی میں لکھا کہ انا الا ربی کا رجا یعنی ان رجا الا ربی ایسے ہیں لیکن حرف جار مجرور کو اس کے متعلق جو پہلے بیان کیا گیا مقدم کیا گیا قصر کے لیے نہیں بتلانے کے لیے کہ تمہارے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے دوسروں کو طرف دوسروں کی طرف جانا نہیں ہے تم کو یعنی کسی اور بھی طرف جانا ہے ایسا نہیں ہے کوئی اور بھی تمہارا ناصر ہے محافظ ہے کسی اور کے پاس بھی جانا ہے نہیں صرف ان نہ الا ربک جانا ہے تو صرف تمہارے رب ہی کی طرف جانا ہے کسی اور کی طرف نہیں الئی نہ مر جی حکم تمہارا لوٹنا تو میرے ہی طرف ہے تم میون بھی اوکم بھی ماکن تم تامل ایسا اسلوب قرآن مجید میں کتنے مقامات پر ہے اللہ اکبر اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سوت الغاشیہ کے آواخر میں یعنی اللہ من تولا و کفر لست علیہم بی مسیطر اللہ من تولا و کفر فیعذبه اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم کلا ان الانسان لیتغا سرکشوں سے متعلق تو خاص کہا رب العالمین نے سورت النبا میں کہ یہ ان جہنم کانت مرصادا جہنم تو بالکل گھات میں ہے رزد رزدگاہ بھی بولتے ہیں اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ مرسات کہتے ہیں یعنی جیسے قلعہ ہوتا ہے یا کوئی بھی ملک کا جو ملک کی جو سرحد ہوتی ہے وہاں پر جو ہے دشمن کو کا کو نشانہ بنانے کے لیے اس کے جو فوجی ہوتے ہیں خاص طور پر اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی نگرانی میں بیٹھتے ہیں یعنی اس اس سلسلے میں بیٹھتے ہیں کہ جو ہے کہاں سے دشمن آئے اور کہاں سے اس پر حملہ کریں کہا کہ جہنم جہنم تو مرساد ہے ان جہنم کانت مرسادہ کس کے لیے کہا کہ لطاغین لطاغین تغات کے لیے سرکشوں کے لیے وہ سرکشوں کا معاب ہے ان کا ٹھکانہ ہے وہ وہیں ان کو جانا ہے عیادن باللہ عیادن باللہ تو یہ اہم چیز ہے دیکھیں یہاں پر ایک چیز یہ بھی آتی ہے بیان کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ کلا ان الانسان لیتغا الرعا حسطغنا کہ انسان نہایت سرکش واقع ہوا ہے اور اور وہ سرکش کیوں واقع ہوا ہے اپنے آپ میں غور کرتا ہے یا لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے رب سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ انا الى رب کا رجا اس میں دونوں معنی آ جاتی ہیں ابن العثیمین رحمہ اللہ نے بھی تفسیر و ثمین میں اس طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انا الى رب کا رجا میں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم ہی اس دنیا میں کچھ بھی کر لیں کر لیں ٹھیک ہے لیکن تم ہی لوٹ کر تو ہمارے ہی طرف آنا ہے حساب کتاب دینا ہے و الا اللہ تر جا الامور و الا اللہ المصیر انا اللہ و انا الہ راجعون قرآن مجید کی مختلف مقامات پر یہ اسلوب بیان کیا گیا ہے کہ تمہیں بالآخر ہمارے ہی طرف لوٹ آنا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا ہے ایک تو یہ مانا دوسرا مانا یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی کہا کہ کل ان الانسان لطغا ارا حسطغنا کہ انسان سرکش کتنا بھی بن جائے کتنا بھی سرکش ہو جائے وہ کتنا بھی بے نیاز بن جائے لوگوں سے حتیٰ کہ وہ اللہ سے بھی بے نیاز ہونے کے لیے اگر وہ بے نیاز بننے کی کوشش کرتا ہے کہا کہ انا الا رب کر رجا زندگی کے پل پل میں تم اللہ کے محتاج ہو اللہ ہی کے طرف لوٹ کے جانا ہے انسان اگر چلنے کی طاقت اس کے اندر نہ ہو دیکھنے کی قوت نہ ہو ذرا سا اس کا پیٹ پیٹ کا نظام خراب ہو جائے ذرا سے اس کی بینائی متاثر ہو جائے آج مال ہے کل اس کا مال کچھ ہو جائے آج اس کے پاس نوکر چوکر ہیں چھوڑ کے چلا جائے کس کی طرف لوٹائے گا وہ کس کی طرف ہاتھ اٹھائے گا وہ اللہ اکبر کس سے مانگے گا وہ کہا کہ انا الا رب کا رجا اللہ رب العالمین نے سورہ یونس میں بیان فرمایا ہو الدی یوسی رکم فل بر ول بحر حتیٰ ادا کن تم فل فلک فجرین بہم بری ہن طیبہ فریحو بہا جا تھا فریحو بہا جا تھا ریح عاصف و جا اہم الموج بن کلی مکان و ظن انہم احیطا بہم دعو اللہ مخلصین اللہ الدین اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی ہے جو تمہیں سمندری سفر تمہارے لئے آسان کرتا ہے اچھی ہوایں آتی ہیں جس سے لوگ خوش ہو جاتی ہیں اور کشتی جو ہے متوازن انداز میں چلتی ہے پھر تیز ہوایں آتی ہیں طوفانی ہوایں آتی ہیں پانی گھومنے لگتا ہے اور اس گردش میں جو ہے کشتی ڈوبنے لگتی ہے دعو اللہ مخلصین اللہ الدین اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سب کو بھلا دیں گے وضل عنہم ما کانو یدعون من دون اللہ جیسے کہ سورہ احقاف میں اللہ نے کہا کہ وہ جس جس کو بھی بلاتے تھے سب گم ہو جائیں گے ان کے دل و دماغ سے اپنے معبودوں کے نام بھول جائیں گے وہ ان کے معبود کون ہیں بھول جائیں گے جیسے انہوں نے اپنے معبود بنا کے رکھے تھے سب ان کے دل و دماغ سے نکل جائیں گے ایک لخت سینہ خالی ہو جائے گا دماغ خالی ہو جائے گا زبان پہ صرف اللہ صرف اوپر ان کی نگاہیں اٹھ جائیں گی دعو اللہ مخلصین اللہ الدین سبحان اللہ 
سبحان اللہ انسان کا کار حادثہ ہو جاتا ہے انسان کا کچھ اور معاملہ ہو جاتا ہے کچھ اس کی تجارت ٹھپ پڑ جاتی ہے دیکھیں اس کی نگاہیں اوپر اٹھ جاتی ہیں کیوں وہ اس معبود کی طرف نہیں جاتا جسے وہ اپنا معبود سمجھتا ہے ایک ملحد کو بھی رکھ لیں اس کی نگاہیں اوپر اٹھ جاتی ہیں اللہ اکبر انا الا رب کا رجحا کہ تم جتنے بھی بے نیاز بننا چاہیں یعنی ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا اللہ رب العالمین نے سورہ علی عمران میں بیان فرمایا کہ سب اللہ کے متیو فرما بردار ہیں سب رب العالمین کے متیو فرما بردار ہیں یعنی جو بھی ہیں اللہ کے متیو فرما بردار ہیں کچھ تو رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں یعنی دل کی دل سے کرتے ہیں محبت میں آ کر کرتے ہیں چاہت سے کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کے دل کو اللہ رب العالمین کی طرف مائل کر دیتا ہے کچھ لوگ ہیں وہ وکرہن میں منافقین بھی آتے ہیں جیسے کہ موسوعات و تفسیر میں لکھا ہوا ہے منافقین بھی ہیں کہ بہرحال وہ لوگوں کے ساتھ سجدہ کر لیتے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ مجبور ہیں اللہ نے ان کی نظام میں سونا رکھا ہے سو جاتے ہیں اٹھنا رکھا ہے اٹھتے ہیں بھوک لکھا ہے رب العالمین نے تو بھوک لگتی ہے ان کو بخار لکھی ہے رب العالمین نے بخار آتا ہے ان کو تو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے ان کے لئے وہ اللہ ہی کے طرف سے ہوتا ہے اور وہ ان کے لئے ہو کر رہتا ہے اور اسے وہ جھیلنے کے لئے جھیلنا پڑے گا ان کو وہ کتنے بے نیاز ہوں گے رب العالمین سے سبحان اللہ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کلہ ان الانسان لا یتغا الرآہ استغنا ان الہ رب کا الرجع یہاں آ کر کہ ہم ایک بات آپ سے یہ بھی یعنی کہیں گے کہ انشاءاللہ کہ اللہ رب العالمین نے آگے جو باتیں بیان فرمائیں ارائیت اللذی ینہا عبدا اذا صلی ارائیت انکان علی الہدا او امر بالتقوی ان آیات کی تفسیر کرنے سے قبل ایک بات آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ وہ جو بیان فرمایا ہے اقرأ باسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اور اس کے بعد پھر یہ جو کلہ ان الانسان لا یتغا الرآہ استغنا ان دو آیتوں میں یعنی پہلی کی جو پانچ آیتیں اس کے بعد کی جو تین آیتیں بھی ہم نے پڑھی ہیں ان میں کتنا گہرا ربط ہے کتنا گہرا تعلق ہے اس کی بھی ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ جو بحیثت تعلیم ان کے لئے بہت اہم ہیں ایک بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اقرأ باسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق انسان کے اگر ابتداء دیکھیں انسان کا آغاز دیکھیں نہایت کمزور ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے محتاج اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا باتیں کافی گزر چکی ہیں لیکن صرف بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان مرحلہ بمرحلہ بمرحلہ بہت ہی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے ماں اسے جنم دیتی ہے پھر جو ہے دودھ پیتا بچہ پھر اس کے بعد کچھ چلنا پھرنا سیکھتا ہے پھر جو ہے بھاگنا سیکھتا ہے تعلیم حاصل کرتا ہے سمجھ بو جاتی ہے تجارت کرتا ہے اور کافی چیزیں اس کے پاس مویسر ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اللہ سبحان اولم یرال انسان انہا خلقناہو من نطفہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلَا وَنَسِيَ خَلْقَ قَالْ مَنْ يُحِي الْعِظَامَ وَحِي رَمِيمٌ اللہ اکبر انسان اپنی اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے اپنے آغاز کو بھول جاتا ہے کس قدر نرم و نازک تھا وہ کس قدر محتاج اور محتاج اور محتاج تھا وہ اللہ نے اس کی ماں کے دل میں اگر اس کی محبت نہیں ڈالی کون تھا اس کے لئے اللہ اکبر یہ اس کے لئے ہر انسان سمجھتا ہے جانور کی زندگی میں بھی ہم اس کو محسوس کرتے ہیں اور وہ کل بڑا ہونے کے بعد یعنی اپنے ماں باپ سے بھی بے نیاز ہوتا ہے اپنے اساتذہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے اپنے دوست و آباب سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار تو وہاں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ سے بھی بے نیاز اللہ اکبر سبحان اللہ یہ ایک ربط ہے اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں میں بیان فرمایا ایک اور ربط ہے جو علمہ آلو سی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں بیان فرمایا یہ میرے اور آپ کے لئے بہت ہی اہم بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ابتدائی پانچ آیتوں میں جو علم کی تعریف فرمائی اس کے بعد والی تین آیتوں میں مال کی مذہمت بیان فرمائی انہوں نے کہا کہ بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ ادماج التنبیح ان کے الفاظ ہیں کہ ادماج التنبیح بذمت المال کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے لطیف انداز میں مال کی مذہمت بیان کی ہے کہ انسان اپنی اعزاز کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے تقرب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت کے لیے اصل چیز اس کے لیے مال نہیں ہے جس طرح سے رب العالمین نے ابتدائی پانچ آیتوں میں علم کی تعریف فرمائی ہیں 
علم کی مداح کی اللہ رب العالمین نے کہ اصل چیز علم ہے جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے اللہ کی معرفت ہو سکتی ہے فعلم ان لا الہ الا اللہ ہاں مال ہے مال کے مال کے ذریعے اللہ توفیق دے دے اس کو تو بہت بڑی بات ہے ورنہ مال نہ بھی ہو تو علم اصل ہے جس سے اللہ کی معرفت ہو سکتی ہے انسان اپنا انجام معلوم کر سکتا ہے قیامت سے متعلق معلوم کر سکتا ہے جنت کے صفات معلوم کر سکتا ہے جہنم سے بچنے کی کے طریقے معلوم کر سکتا ہے فی نفسی ہی مال تو ان سب چیزوں سے دور کر دیتا ہے اسی لیے پہلے اللہ نے علم کی تعریف کی اور پھر فوراً مال کی مذمت بیان کی کہ عمومی طور پر علم انسان کو اللہ کے قریب ہی رکھتا ہے مال انسان کو اللہ سے ہاں مال جو ہے عمومی طور پر دوری کا سبب بن جاتا ہے گویا کہ لطیف پیرائے میں یہ بھی ایک بات بیان کی گئی ہے علم ایسا بھی نہیں ہے کہ علم ہو تو وہ جہنم سے بچا لیا ہی جائے گا علم کے ذریعے سے بھی انسان باغی بن جاتا ہے سرکشی پہ اتر آتا ہے بلکہ شیخ صالح بن عبدالعزیز اعلیٰ شیخ حفیظہ اللہ نے جو شرح العقیدت تحاویہ دو, دو جلدوں میں ہیں اس کی پہلی جلد میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ علم کے ذریعے سے بھی انسان تا تا بغاوت پہ اتر آتا ہے سرکش بن جاتا ہے لوگوں پر جو ہے غلط انداز میں فیصلے کرتا ہے بہرحال علم کے اعتبار سے بھی مغرور بن جاتا ہے لیکن عمومی اعتبار سے علم انسان کو اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے اسی گناہوں سے بچاتا ہے اور عمومی طور پر مال انسان کے اندر بغاوت باقی انسان کو باقی بنا دیتا ہے اللہ سے دور کر دیتا ہے یہ ایک اہم بات ہے ولو بسط اللہ رزق العبادی لا باغو فی الارض ولا کی یوں نہ ضلع بقدر ماں شاہ ان اللہ بے عبادی لخبیر بصیر اللہ اگر رب العالمین اگر پورے بندوں کو مال دے دیتا خوب پھیلا کے دے دیتا تو سب باغی بن جاتے سب فسادی بن جاتے سب سرکش بن جاتے لیکن اللہ نے کچھ کو دیا ہے اور کچھ کو نہیں دیا ہے سب کو دیا ہوتا تو سب ہی ایسے ہی ہو جاتے ایاز ان بلّہ ان نہ ہو بے عباد ہی لخبیر ام بصیر اللہ اپنے بندوں سے متعلق خبیر ہے بصیر ہے کہ کس کو کتنا دینا چاہیے تاکہ ایک دنیا میں ایک توازن رہے بہرحال یہ ان آیتوں کی تفاصیر تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سرکشی سے بچائے چاہے وہ سرکشی علم کی بنیاد پر ہو مال کی بنیاد پر ہو یا ان دونوں سے آری ہو کر کے بھی انسان یوں ہی جو بے نیاز ہو کر کے سرکش بن جاتا ہے سرکشی کے کوئی بھی اسباب ہوں اللہ ہمیں بچائے رکھے علم دے تو ہمارے لیے برکت والا علم مال دے تو برکت والا علم علم اور مال دونوں ایسی چیزیں ایسی صورت میں اللہ ہمیں عطا فرمائیں جو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہو اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہو رفع درجات کا ذریعہ ہو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک اور صالح بنائیں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے ہمارے اساتذہ کے لیے ہماری ہماری والدین کے لیے ہمارے کل معاونین کے لیے سامعین کے لیے مشاہدین کے لیے اور ہمارے اہل خانہ کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے حسنات میں شمار فرمائیں آمین سبحانک اللہ و بحمد اشد اللہ الہ الا انت استغفر کا واتب علیک